ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் உமை தகவல் நம்ம வெக்கேஷனோட ஃபைனல் டேக்கு வந்தாச்சுன்னு தாங்க சொல்லுவேன் பேசிக்கலி எல்லாருமே லைட்டாக டல்லாக சோகமாக ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம வெக்கேஷன் முடிய போதா அப்படின்ட்டு இப்போ எல்லாமே வந்து ரூம்லேருந்து செக் அவுட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் ரெடியாகி எல்லாமே பேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆத்விக் வேற ஒரு பக்கம் கேம்ஸ் விளையாடிக்கிட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்கிறான் ரூமில் தான் பிடிச்சிருக்காமா அவனுக்கு இங்கே இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணுமாமா ப்ராக்டிக்கலி நம்ம வெக்கேஷனே முடிய போதுடா வா கிளம்ப போய் கீழே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிளம்பணும்னு எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு ஹோட்டல்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்தோடனே இவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட் ஏரியா வந்துருச்சு ஸோ இங்க தான் இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போறோம் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் லைக் ஆல் இன்க்ளூசிவ் மாதிரி நம்மளோட ரூம் பேக்கேஜோட சேர்ந்து வர பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ கம்ப்ளீட்டா ஒரு மெக்சிகன் ஸ்டைல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போறோம் பிரெட் வெரைட்டிஸ் மஃபின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓட்ஸ் ஸ்கிராம்பிள் டெக்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி தான் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேஷ்ட் பீன்ஸ் ஸோ இது நம்மளோட ரைஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டாட்டியாவோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதுதான் எங்க எல்லாத்தோட ஃபேவரட்டா மாறிடுச்சு ஸோ நேச்சுஸ் வித் சம் சீஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் அலப்பினோஸ்லாம் போட்டு நல்ல ஸ்பைசியாக ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சீஸி ஸ்டைல் நாச்சூஸ்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் பட் என்னதான் இருந்தாலும் இவங்களோட அத்தன்டிக் ஸ்டைலில் சாப்பிடும்போது டெஃபினட்டாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருந்துச்சு எல்லாத்தோட முக்கியமாக வந்து அவங்க வச்சிருக்க அந்த சைட்ஸ் தாங்க சம காரசாரமாக டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் மெக்சிகன்ஸ் வந்து நம்மளை மாதிரி வந்து ரைஸ் ஈட்டர்ஸ் அதனால் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே வந்து ரைஸ் வச்சிருக்காங்க பட் நாங்கள் மார்னிங் டைம் அப்படிங்கிறதுனால அது எடுத்துக்கல ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஃப்ரெஷ் கட் ஃப்ரூட்ஸ் யோகர்ட் எல்லாமே வந்து எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸில் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரில எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் யுஎஸ்ஏலேருந்து ஒரு புது கண்ட்ரியான மெக்சிகோக்கு ஃபுல் ஃபேமிலியாக ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து தங்கின இடம் வந்து இந்த ஹோட்டல் தாங்க ஹையாட் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு இவங்களோட ரூம்ஸ் ஆம்பியன்ஸு ஃபுட்டு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் மெக்சிகோவில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் தங்கின ஹோட்டலை வெளியில் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலாம் தாங்க எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் இனிமேல் தான் நம்ம போய் செக் அவுட் ப்ராசஸ்ஸே பண்ணணும் மெக்சிகோவில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணி தங்கி சுற்றி பார்த்து டைம்லாம் எப்படி போச்சுனே தெரியலங்க ரொம்ப சூப்பராக போச்சு எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு புது இடம் இல்லை ஒரு புது கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம விசிட் பண்ணும்போது பிரச்சனையே வந்து அந்த லோக்கல் ஃபுட்டு தான் ஸோ ஃபுட்டை எப்படி நமக்கு ஏற்றுக்குமா அடாப்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் பட் மெக்சிகோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து லைக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க முக்கியமாக வந்து அந்த காரசாரமாக எல்லாமே பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சியாட்டில் யூஎஸ்ஏ இருந்தே ஆன்லைன்ல புக் பண்ணதுதான் சோ செக் அவுட் process-உம் ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் எல்லாமே பேக் பண்ணி எல்லாமே ரெடி ஆயாச்சு ஸோ நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ரெண்டல் காரையும் வந்து நம்ம யூஎஸ்ஏல எடுத்துருதானே ஸோ நம்ம திருப்பி இப்போ மெக்சிகோல இருந்து யூஎஸ்ஏ குள்ளார டிராவல் பண்ணிட்டு தான் இந்த ரெண்டல் காரையை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் பாய் பாய் மெக்சிகோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க டெஃபினட்டாக இந்த நியூ கண்ட்ரியில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப மெமரபுளாக ப்ளஸ் ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின் தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி மெக்சிகன்ஸ் அண்ட் இந்தியன்ஸோட நிறைய கல்ச்சர் வந்து ஒத்து போகிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது முக்கியமாக அந்த ஃபுட்டிலேருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ரோட்டில் போகும்போது கூட பாருங்களேன் நிறைய இவங்களோட அந்த சிலைகள்லாம் அந்த ரவுண்ட் போட்ஸில் வச்சுருக்காங்க இது எக்ஸாக்டாக வந்து ஏதோ நம்ம இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா யூஎஸ் குள்ளார இது ஒரு பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சூஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்ட்ஸோ எதுவுமே வந்து ரோடுக்கு மத்தியில் வந்து எதுவுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெக்சிகோவில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு இந்தியாவில் போகிற ஃபீல் தான் கிடைக்கிது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் கிராசிங்கில் தாங்க நின்றுட்டுருக்கோம் ஸோ மெக்சிகோ கண்ட்ரிலேருந்து எகெயின் யூஎஸ் குள்ளார நுழையதுக்கு தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்
அகைன் இந்த இடத்துலையுமே பாருங்களேன் இந்த பார்டர் கிராசிங் தான் பட் இங்கே எவ்வளோ கடைங்க இருக்குது இது பார்த்தா நம்ம ஊரில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது எக்கச்சக்கமான அந்த குட்டி குட்டி ஸ்டால்ஸ்லாம் வந்து போட்டு லைக் ஐஸ் கோலா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து மசாலா போட்டு கட் பண்ணி விற்றுட்டுருக்காங்க அப்புறம் காரெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து தொடச்சி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டொனேஷன் மாதிரி வந்து கொஞ்சம் காசு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மக்களும் வந்து சுற்றிட்டுருக்காங்க முக்கியமாக நிறைய ஷாப்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த மெக்சிகன் கல்ச்சரை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஹோம் டெக்கர்ஸ் வால் ஹேங்கிங்ஸ் அதெல்லாமே வந்து அழகழகாக வச்சுருக்காங்க நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் வெயிட் டைம் மேலேயே ஆகிடுச்சுன்னு தாங்க சொல்லுவேன் வண்டி அப்படியே ஸ்லோவாக மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இப்போ தான் நமக்கு அந்த இமிகிரேஷன் கவுண்டரே தெரியுது நம்மளோட ப்ரீவியஸ் மெக்சிகோ வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நிறையா வியூவர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க லைக் என்ன டைப் ஆஃப் வீஸா வந்து மெக்சிகோ கண்ட்ரிக்கு நுழையிறதுக்கு வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஎஸ்ஏலேருந்து மெக்சிகோ ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது எய்தர் வந்து நம்ம யூஎஸ்ஏ சிட்டிசனாக இருக்கலாம் இல்லை யூஎஸ்ஏ க்ரீன் கார்டு ஹோல்டராக இருக்கலாம் இல்லைனா யூஎஸ்ஏ வேலிட் விசா ஹோல்டராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா மெக்சிகோக்கான தனி விசா வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ நம்ம கேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோக்காக நம்ம தனியாக ஒரு டூரிஸ்ட் விசா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே அப்ளை பண்ணி வாங்கலை நம்ம கிட்ட இருக்க பர்சனல் டிராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சே நம்ம தாராளமாக மெக்சிகோக்கு வந்துட்டு போகலாம் பாருங்க அந்த ப்ரௌன் கலர் அந்த அயன் ராட்ஸ் தான் வந்து அந்த மெக்சிகோ யூஎஸ்ஏக்கான வால்கான பார்டரே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கேப் விட்டுருக்காங்க ஏன்னா இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பார்டரை கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம யூஎஸ்ஏக்குள்ளார நுழைஞ்ச மாதிரி அவ்வளோதான் நம்மளோட இமிகிரேஷன் ப்ராசஸும் ஸ்மூத்தாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ பேக் டு யூஎஸ்ஏக்கு நம்ம நுழைஞ்சி போய்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே போகிறோன்னா நம்ம சான்டியாகோ சிட்டியை நோக்கி தாங்க போயிட்டுருக்கோம் நியூநெட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ்க்கான ஸ்மார்ட் மினி ஹாட்பாட் தான் வந்திருக்கு ஸோ குவிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக் குக்கர் தான் ஸோ தட் நம்ம கீழே வந்து நம்ம நார்மல் எலக்ட்ரிக் குக்கர் மாதிரி குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஸ்டீமர் பேஸ்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க லைக் காய்கறி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து நம்ம ஸ்டீமும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல் பேனலில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஹீட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குவிக் குக் ஆட்டோ குக்கிங் ரைஸ் மோட் அப்படின்ட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் மினி ஹாட் பற்றினா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே பார்டர் கிராசிங்லேயே ஆல்மோஸ்ட் மூணு மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலே வெயிட் பண்ணனால கொஞ்சம் அப்படியே டயர்ட் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே அதனால் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே மெக்டோனல்ஸ் பார்த்துட்டு நிறுத்தியாச்சு வண்டியை இங்கே என்னென்னா வந்து கொஞ்சம் காஃபி அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருக்கோம் குடிச்சிட்டே ட்ராவல் பண்ணோம்னா பெருசாக நமக்கு டயர்ட்னஸ் தெரியாது ஃபைனலி நம்ம சான்டியாகோ சிட்டிக்குள்ளார வந்தாச்சு ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நம்ம சான்டியாகோவில் இருக்க ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஸ்கை லைன் வியூ பார்க்கலன்னா எப்படி ஸோ அதை பார்க்க தாங்க நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறது இந்த பிரிட்ஜே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த பிரிட்ஜுக்கு பேர் வந்து கொரோனாடோ பிரிட்ஜ் அப்படின்ட்டு இது ரெண்டு பீஸ் ஆஃப் லேண்டையுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கட்டியிருக்காங்க இது பயங்கர பெருசாக வந்து போயிட்டே இருக்குது இது மேலே போயிட்டு கீழே பார்த்தாலே ஏதோ ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம கொரோனாடு ஐலாண்ட்குள்ளார வந்தாச்சுங்க ஸோ இதுவுமே சான்டியாகோவில் ஒரு பகுதி தான் பட் இங்கேருந்து நம்ம சான்டியாகோட டவுன் டவுனில் இருக்க ஸ்கை லைன் வியூ வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக தெரியுமாமா அதை பார்க்குறதுக்கு தாங்க இப்போ இவ்வளோ தூரம் இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் இப்போ வந்து நம்ம காரெல்லாம் பார்க் பண்ணிவிட்டு நடந்து போகலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து எப்படின்னா வந்து ஒரு பீச் கம் ஒரு பீச் ஃப்ரண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்கை லைன் ஃபெரி டெர்மினல் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ஏரியாவை பார்த்தாலே நமக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது பயங்கர ஒரு போர்ஷான ஏரியா நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இங்கே இருப்பாங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் காமெடி ஆக்டரான சார்லி சாப்ளின் அவர்களோட வீடு கூட இங்கே தான் இருக்கு
வாவ் இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க ஸோ நம்ம சான்டியாகோ சிட்டியோட ஸ்கை லைன் வியூ வந்து அவ்வளோ அழகாக தெரியுது ஸோ எல்லா டால் ரைஸ் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கை ஸ்கிரீப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றா அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான் இது ஸோ இது சான்டியாகோ சிட்டி அப்படின்ட்டு இல்லை யூஎஸ்ல லைக் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமஸ் சிட்டிஸ் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கை லைன் வியூ பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம போய் விசிட் பண்ணலாம் பார்க்கவே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இந்த ஸ்கை லைன் வியூவில் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எல்லா டால் பில்டிங்ஸும் ஏன் தெரியுதுன்னா அதுதான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி லைக் டவுன் டவுன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எல்லா விதமான பிஸ்னஸ் அண்ட் கமர்ஷியல்ஸ் வந்து பர்டிகுலராக அந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்கிறனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் வந்து நமக்கு அழகாக தெரியுது ஒரு பீச் ஃப்ரண்ட் வியூன்னு சொல்லலாம் ஸ்கை லைன் வியூ பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி சொன்னாலுமே வந்து இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறனால இந்த ஏரியாவை சுற்றியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஹோட்டல்ஸ் தான் லைக் டூரிசம் பர்பஸ்க்காகவே கட்டி வச்சுருக்காங்க வந்த இடத்த சூப்பராக எல்லாமே பார்த்தாச்சுங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பார்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி சீட்டிங்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் உக்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் உட்காந்துட்டுருக்கோம் அடுத்ததான் இப்போ லிட்டில் இட்டாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு நெய்பர்ஹுட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்டியாகோ டவுன் டவுனை சேர்ந்த ஒரு பகுதி தான் நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லன்ச் டைம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் லன்ச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்கோம் பட் இங்கே வெறும் லன்ச்சு சாப்பிட்றது மட்டும் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இல்லைங்க இந்த இடத்துக்கு பேரே வந்து ஏன் லிட்டில் இட்டாலி அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய வந்து இட்டாலியன் பேஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் க்ரோசரி ஸ்டோர்ஸ் அவங்களோட ஹோம் டிசைன் ஸ்டோர்ஸ் ஆர்ட் கேலரிஸ் அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஏதோ நேரில் இட்டாலிக்கே போன மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஆம்பியன்ஸே வந்து இந்த ஹோல் ஏரியாவே வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு கடைங்களையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்டாலி கண்ட்ரியோட ஃப்ளாக் தாங்க பறந்துகிட்டே இருக்கு அலாங் வித் யூஎஸ்ஏ ஃப்ளாகோட ஸோ பேசிக்லி வந்து எக்கச்சக்கமான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ரெண்டு சைடு ஆஃப் த ரோட்லேயுமே இருக்கனால எங்கே லஞ்சு சாப்பிட்லான்னா கண்டிப்பாக எங்களால் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட்டே பண்ண முடியல ப்ளஸ் ரெவ்யூஸ் பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு டைமும் இல்லை அதனால் ஜஸ்ட் நாங்களே பார்த்து ரேண்டமாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை சூஸ் பண்ணி உக்காந்துட்டோம் இந்த இடமே நிஜமாகவே சொல்கிறேன் லைக் பயங்கர லைவ்லி அண்ட் ஹேப்பனிங்காக தான் இருக்குது இன்னும் வந்து நம்ம பகல் நேரத்தில் வந்திருக்கோம் மேபி வந்து ஒரு ஈவினிங் டைம் இல்லைனா ஒரு நைட் டைமில் வந்தோன்னா இன்னும் கூட பயங்கரமாக களைக்கட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ப்ராப்பர் இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னால மெனியூ கார்டில் பார்த்தோன்னா பேசிக்காக அவங்களோட ஐட்டம்ஸ் தான் லைக் சூப் சாலட்ஸ் பாஸ்தாஸ் அண்ட் பீட்ஸாஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரில் சிக்கன் பாஸ்தா அப்புறம் வெஜ்ஜி ஃப்ளாட் பிரெட் தாங்க ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃப்ளாட் பிரெட் அப்படிங்கிறனால ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து ஒரு பீஸா டைப் தான் பட் ரவுண்டாக இல்லாமல் நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வெஜ்ஜி அப்படிங்கிறனால வந்து பெல் பெப்பர்ஸ் மஷ்ரூம் அனியன்ஸ் ஜூக்கனி எக் பிளான்ட் டொமேட்டோஸ் பிளாக் ஆலிவ்ஸ் அண்ட் மொஜ்ஜெல்லா சீஸ்லாம் பயங்கரமாக போட்டு செம கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் ஃபெட்டிசனி பாஸ்தா தான் ஸோ சாஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் லைக் கிரீமி பெஸ்டோவா இல்லை ஆல்ஃப்ரெடோவா அந்த மாதிரி ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் மரினாரா சாஸ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்
லஞ்ச் எல்லாம் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஓல்ட் டவுன் சாண்டியாகோ அப்படிங்கிற ஒரு இடம் தான் ஸோ இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஷாப்ஸ் அதோட எஸ்பெஷலி வந்து இந்த ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டியான சுவீனியர் ஷாப்ஸ் ஆகட்டும் ப்ளஸ் குட்டி குட்டி கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல்ஸ்க்குலாம் நிறைய ஷாப்பிங் ஏரியா பேசிக்லி ஸோ கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சாண்டியாகோ சிட்டி வந்து இந்த பார்டரில் இருக்கனால அதாவது யூஎஸ்ஏ மெக்சிகோ பார்டரில் இருக்கனால இங்கேயுமே வந்து நிறைய மெக்சிகன் கல்ச்சர் அண்ட் மெக்சிகன் ஃபுட் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த மெக்சிகன் கல்ச்சரை ஒட்டியே வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து இங்கேயுமே இந்த கடைகள்லேயுமே விற்றுட்ருக்காங்க நம்ம மெயினாக இந்த இடத்த தேடி வந்த ரீசனே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ ஞாபகார்த்தமாக ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் வந்து ஆத்விக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ட்டு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது புது இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணானா ஏதாவது குட்டி குட்டி விஷயம் வந்து மெமரபுளாக வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஒரு சைட் கடையில் சுற்றிட்டுருக்கேன் அவன் ஏற்கனவே எங்கேயோ போயிட்டான் பக்கத்தில் ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நானே செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அடுத்துதான் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு பாட்டரி மாதிரி ஒரு கடை பயங்கர பெருசு ஆக்சுவலி எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க உள்ள அந்த மண்பானைகள்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் அண்ட் அதுவும் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணி வந்து அழகழகாக இருக்குது பார்த்தாலே வாங்கணும்னு தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ ரிட்டர்ன் வந்து சியாட்டில் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும் அதனால் இந்த மண்பானை சட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியாது ஜஸ்ட் ஆசைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் தொட்டு தொட்டு இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஷாப்பிங்லாம் சூப்பராக எதிர்பார்த்ததோடையே ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்தது இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா பேசிக்லி இந்த ஹோல் ட்ரிப்பே வந்து நம்ம ரெண்டல் கார் வச்சு தான் சுற்றிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த காரை போய் இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த காரை வந்து எங்கே வந்து எடுத்தோமோ அதே ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு இதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரிட்டர்ன் பண்ணின வாட்டி நம்ம ஏர்போர்ட் போயிடலாம் இந்த ரெண்டல் கார் எல்லாமே வந்து நம்ம சியாட்டல்லேருந்தே இந்த வெக்கேஷன் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே வந்து புக் பண்ணது தான் லைக் எத்தனை டேஸ்க்கு வேணும் அந்த மாதிரி ஸோ பேமெண்ட் எல்லாமே ஏற்கனவே ஆன்லைனில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு பெருசாக எந்த வித ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் வரும்போதே ஆல்ரெடி கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து ஃபுல் டேங்க் ஃபியூவல் ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அவங்க கார் கொடுக்கும்போது டேங்க் ஃபுல் பண்ணி கொடுக்குறனால நம்மளும் ரிட்டர்ன் வந்து ஃபுல் டேங்காக கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இவங்களோட பார்க்கிங் லாட்டில் காரை வந்து நிப்பாட்டியாச்சு சாவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரோட டேஷ்போர்ட்லேயே வச்சுட்டோம் அவங்க லேட்டராக வந்து எடுத்துப்பாங்க நம்மளோட பேக்கேஜஸ் ப்ளஸ் திங்ஸ் எதுவுமே வந்து கார்க்குள்ளார மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிட்டு கிளம்புறது நல்லது ஏன்னா சப்போஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது டெஃபினட்டாக கார் வந்து போயிருக்கும் அவங்க சர்வீஸ் அந்த மாதிரி அதை ட்ராக் பண்ணி எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப டஃப் ஆயிரும் இந்த ரெண்டல் கார் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து ஏர்போர்ட்டை ஒட்டி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்தே வந்து ஃப்ரீ ஷட்டில் சர்வீஸும் நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த பஸ்ஸில் ஏறினோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளார நம்ம ஏர்போர்ட் போய் ரீச் ஆயிடலாம் அவ்வளோதான் சாண்டியாகோ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சு ஸோ இந்த ஹோல் வெக்கேஷன் ட்ரிப் எப்படி போச்சுன்னே தெரில அதுவும் அம்மா அப்பா எல்லாருமே இருந்தனால செம்ம ஹாப்பியாக அதுவிக்கும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணால் இவ்வளோ தூரம் சியாட்டல்லேருந்து இங்கே சாண்டியாகோ சிட்டி வந்து விசிட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து ஒரு நியூ கண்ட்ரியான மெக்சிகோவும் போய் பார்த்தது வந்து எங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பர்ஸ்னலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ்லாம் ஸ்மூத்தாக முடிச்சுட்டு ஸோ நம்மளோட கேட்டை தேடி வந்தாச்சுங்க ஸோ இங்கே வந்த வாட்டி தான் என்ன விஷயம் தெரியும்னா நம்மளோட ஃப்ளைட் வந்து இன்றைக்கி டிலே ஆகாமல் அதுவும் எவ்வளோ டைம் டிலே அப்படிங்கிறதும் அவங்க இனிஷியலாக வந்து எங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே சொல்லலை ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க இங்கே யூஎஸில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி அதுவும் டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து கேன்சலும் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளைட் டைமும் வந்து டிலே ஆகும் ஸோ ட்ராவல் பண்ணோம்னா இது வ
வர்ற ஃப்ளைட்டு போகிற ஃப்ளைட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து வேடிக்கை பார்த்து எப்படியோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஓட்டியாச்சு ஃபைனலாக இப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணவும் நம்ம ஃப்ளைட்குள்ளார போர்ட் பண்ணுறோம் பேக்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாமே செட்டில் ஆயாச்சுங்க ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நைட் டைம்னால எல்லாத்துக்கும் பயங்கர டயர்டாக தூக்கமும் வருது ட்ராவல் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே சாண்டியாகோவில் ஃப்ளைட் எடுத்தாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் ஃப்ளைங் டைம் ஆகும் சியாட்டில் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஓவராலாக இந்த வெக்கேஷன் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக போச்சு ஆஸ் அ ஃபுல் ஃபேமிலியாக பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம் ஆத்விக்லேருந்து நான்லேருந்து அம்மா அப்பா எல்லாருமே அதுவும் லெகோலேண்ட்லலாம் வந்து செம்ம குஷி செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் மெக்சிகோ ட்ராவல் பண்ணுறது டோட்டலாகவே வந்து ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஃபன் ஃபில்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோஸாக நீங்களும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் இந்த ட்ரிப் நமக்கு இதோட சூப்பராக முடியுது நம்ம இனிமேல் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன